ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందండి ఈ ఆపత్కాల సమయంలో మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను హాయ్ నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ టు మనలో మనమాట ప్రస్తుతం మనం అందరం కూడా లాక్అవుట్ పీరియడ్లో ఉన్నామండి ఈ లాక్అవుట్ అనేది ప్రభుత్వాలు చాలా అరుదుగా తీసుకునే చర్య ప్రభుత్వం ఇంత తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే మనమందరం కూడా తప్పకుండా పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవాలి మనం బ్రతకడంతో పాటు మన తోటి వారికి బ్రతికే అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ వైరస్ అంతమయ్యేంత వరకు కూడా మనం క్రమశిక్షణని పాటించాల్సిందే సో ఈ ఆపత్కాల సమయంలో కరోనా వైరస్ గురించి మనం కొన్ని ముఖ్య విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ కరోనా వైరస్ అంటూ వ్యాధి అని మనందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ఉండే లక్షణాలు ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను పొడిదగ్గర రావడం కానివ్వండి లేదా జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా కరోనా వైరస్ లక్షణాలు అనమాట నార్మల్ పీపుల్కి ఇవి అంత సివియర్గా ఉండకపోవచ్చు బట్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వాళ్ళకి లేదంటే కొంచెం ఆస్తమా హార్ట్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ఈ వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి కొంచెం సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉండి కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఒకేసారిగా వచ్చి మీకు సివియర్గా అనిపిస్తే కంపల్సరిగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే మనం దగ్గినా కానీ కరోనా వైరస్ ఉన్న వాళ్ళు దగ్గినా కానీ తుమ్మినా కానీ వాళ్ళ నోటి దగ్గర నుంచి వచ్చే తుంపర్లు ఎదుటి వాళ్ళ పడినప్పుడు స్ప్రెడ్ అవ్వడం కానివ్వండి లేదా మనం ఇలా దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు చేత్తో వస్తువులు పట్టుకున్నప్పుడు అవే వస్తువులు వేరే ఒకళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ వైరస్ అనేది ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకొకళ్ళకి వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాము మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఎక్కువగా క్రౌడీ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అసలు మ్యాక్సిమం అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అత్యవసరంగా మనం బయటికి వెళ్ళినా కూడా నోస్కి ఇలా మాస్కులు అనేవి పెట్టుకుని వెళ్ళండి ఒకవేళ మాస్క్ దొరకకపోతే కనీసం క్లాత్ నన్నా మనం కట్టుకుని వెళ్ళాలి అండ్ బయట నుంచి మనము లో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే చేతుల్ని హ్యాండ్ వాష్తో కానివ్వండి శానిటైజర్స్తో కానివ్వండి క్లీన్ చేసుకోండి బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత చేతుల్ని ముక్కు దగ్గర కానివ్వండి కళ్ళ దగ్గర కానివ్వండి ఇలా నోటి దగ్గర కానీ పెట్టుకోవద్దు వెంటనే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే హ్యాండ్స్ని బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోండి కనీసం ట్వంటీ సెకండ్స్ పాటు బాగా వాష్ చేసుకోవాలి అలా అయితే మన చేతికి ఒకవేళ పొరపాటున వైరస్ అనేది ఉన్నా కూడా వాష్ చేసుకుంటే అది పోతుంది అనమాట ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ని విధించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇది అంటువ్యాధి కాబట్టి ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే ఉంటే ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వడం తగ్గిపోతుంది సో వీలైనంత వరకు మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఉండడానికి ట్రై చేయండి బయటికి అస్సలు వెళ్ళద్దు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప అసలు బయట అడుగు పెట్టద్దు ఈ కరోనా వైరస్ గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా మాటలు వస్తున్నాయి రకరకాలుగా పుకార్లు వస్తున్నాయి అంటే ఇంతమంది చనిపోతున్నారు అంతమంది చనిపోతున్నారు ఇది తింటే తగ్గుతుంది అది చేస్తే తగ్గుతుంది అని చెప్పి చాలా రకాలుగా చెప్తున్నారు సో ఇవేమీ మీరు నమ్మద్దండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళది ఒక వెబ్సైట్ ఉంది వాళ్ళు అందులో ఏది ఇస్తే ఏది డిక్లేర్ చేస్తే అదే మీరు నమ్మండి అలాగే మన ఇండియాకి సంబంధించి కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ వాళ్ళు ఏదైతే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో మనీ ఇండియాకి సంబంధించి అది మాత్రమే చూడండి అలాగే గూగుల్ వాళ్ళు కూడా ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉందండి అందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అదే మీరు నమ్మాలి అంతేగాని వాట్సాప్లో కానివ్వండి సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే అది చెప్తుంటే అది మాత్రం అసలు మీరు నమ్మద్దు ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ అనేది చాలా అరుదుగా వచ్చే సిచ్యువేషన్ అండి జనరల్గా మనం రోజు ఉదయాన్నే హడావిడి హడావిడిగా ఆఫీసులకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము నైట్ ఎప్పుడో వస్తూ ఉంటాము కనీసం పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడానికి కూడా టైం ఉండదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని మనం చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకుని పిల్లలతో మంచిగా కమ్యూనికేషన్ అవ్వడం అవ్వడం కానివ్వండి పిల్లలతో బాగా స్పెండ్ చేయడం కానివ్వండి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో కలిసి ఉండడం కానివ్వండి సరదాగా ఉండడం కానివ్వండి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం కానివ్వండి ఇలాంటివి చేసుకుంటూ మనం టైంని స్పెండ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే మన ఇళ్లల్లో మేడ్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా పని చేయడానికి సో హెల్పర్స్ని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి రావద్దని చెప్పేసేయండి వాళ్ళని కూడా ఇంటి వరకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యి ఉండమనండి నేను కూడా మా హెల్పర్ని రావద్దని చెప్పేశాను 
సో అందుకని వాళ్ళకి కూడా లీవ్ ఇచ్చేసేయండి ఇంట్లో వాళ్ళందరితో బాగా స్పెండ్ చేసి హెల్దీ ఫ్యామిలీని గ్రో చేసుకోండి హెల్దీ ఫ్యామిలీ అండ్ హెల్దీ సొసైటీ అనేది మనకి ముఖ్యము ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఫాస్ట్గా అటాక్ అవుతుంది కదా సో మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు మన ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలతోనే మనం ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసుకోవాలి అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహార పదార్థాలని మన ఆహారపు అలవాట్లలో పెంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఆరెం ఆరెంజెస్ కానివ్వండి లెమన్ కానివ్వండి నారింజలు కానివ్వండి ఇలా సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి వీటితో పాటుగా బ్రకోలి అల్లం వెల్లుల్లి పాలకూర పెరుగు గ్రీన్ టీ బాదం కివి ఫ్రూట్స్ బొప్పాయి ఇంకా మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే పసుపుని కూడా వంటలో వేసుకుని వాడుకోండి వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉన్నాయన్నమాట సో వీటిని ఎక్కువ తినడానికి ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన లక్షణాలు అంటే ఆయాసం కానివ్వండి పొడిదగ్గు కానివ్వండి జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలాంటి లక్షణాలు కనుక మీకు కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి అంతేగాని అనవసరమైన ప్రయాణాలు చేయడం కానివ్వండి వేరే కుటుంబ సభ్యులతో కలవడం కానీ చేయొద్దు ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ మన భారతదేశంలో సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంది ఈ స్టేజ్లోనే ఈ కరోనా వైరస్ అంతమైపోవాలని కోరుకుంటున్నాం ప్రభుత్వాలు చేసే సూచనల్ని పాటిస్తూ మనవంతు బాధ్యతగా క్రమశిక్షణతో మెలుగుతూ మన కోసం చేసే ఈ ప్రయత్నాన్ని మనమే హీరోలై ముందుండి నడిపిద్దాం